，说，王保长呢？呃，去茅厕了，去茅厕了。哦，呃，我还正憋了一泡尿呢。那走吧。走这把谁的庄啊？武功，快点。嗯。啊，快说。王保长的，王保长的，王保长的。手气不错呀。我们再晚来一会儿，他就自摸了。<笑>川东游击队，川东游击队，老子要是怕威胁，当初就不会坐在这个位子上。那是。那个月来客栈最近有什么情况？啊，我派人蹲守，都调查清楚了。月来客栈的老板叫李三金，御十二关的土匪黑岩帮，关系密切。黑岩帮？对。老大是谁？老大叫胖头莲，经营黑岩帮多年，据说此人很狡猾，也不够仗义。先拿下李三金，再想办法驯服那个胖头莲。金花，谢谢吧。没关系，俺不累的。杜老板，金花，你先把这筐菜拿到后厨去吧。哎，好。慢点。嗯。来，怎么样？刘老板指示，就一战坚决不能留外人，让你尽快把他打发走。你把情况都汇报了，都说了。好，谢谢啊啊，不用，给。哎，好，慢走啊。哎，新花，你跟我进屋，我有话跟你说。哦。新花，你还是得离开这里。到底为什么呀？你不要问了，我有我的难处啊。站长，俺知道你是个好人，俺谢谢你了，俺不想让你为难，俺这就走。杏花，那你打算去哪？俺也不知道。这年头世道这么乱，你一个女人嫁的，千万要小心呐。站长，俺永远记住你的大恩大德。你们来世，俺一定会好好报答你。杏花，你别这样好不好？特派员。全数。哦。重庆来消息了，杜芳清确实是重庆博爱医院的外科医生。这是博爱医院开出的证明信。杜芳清出生于中医世家，后来又学了西医外科，他一直住在重庆永顺巷老宅。他在哪儿上的学啊？他毕业于川南第二医学院。这回你用不着整天疑神疑鬼了吧？在岳江茶楼，要抓前来接头的共党情报人员，杜芳清可恰恰就是那天到达的本县，偏偏又出现在岳江茶楼，这未免也太巧合了吧？那你没有任何证据，你凭什么怀疑他呀？凭我的直觉。那你就凭着直觉行事吧。哎。别哭了，杏花姐，你这是怎么了？俺的路走到头了。杏花姐，你急死我了！你快说呀！俺听说，人死了，只有入了土，才能来世托生。小薇
难求你一件事儿，如果有一天，你看俺死在了大街上，你就用一领席子裹了俺，然后一定找个地方把俺给埋了。杏花姐，你别胡说呀！你告诉我，是不是站长又让你走了？大爷，跟俺走，俺就只有死路一条了。杏花姐，你别说了，我马上去找站长，我一定要让他把你留下来，你放心吧，啊。小薇，你看你这是做什么呀？这不白打了吗？你是不是又赶杏花姐走了？他的身体已经恢复的差不多了，也该走了。他那么可怜，你怎么就没有一点同情心呢？中国有句老话叫做“救急不救贫”，我们救济站也不能总养着他，是不是？可是咱们救济站的杂活也需要有人干啊！哎呀，你别打了。如果你担心开销紧张，那你就把他的工钱和饭钱另记一笔账上，以后我跟我爸要。这不是钱的问题。那你是为什么呀？怎么跟你说呢？反正救济站不能留他。方清啊，你是不是有事瞒着我？我瞒你干什么呀？再说了，我能有什么事啊？那我就搞不明白了，你怎么就容不下一个苦命的女人呢？你究竟担心什么？小薇，你想想，这个女人我们并不认识她。对这么一个来历不明的女人，把她留下来是很危险的，你知不知道？原来你是担心这个呀？那我可以担保，她绝不是坏人，你就放心吧。小薇，如果你非要留下她的话，那我就走。你不能走，我不准你走。你别走，我不许你走。好，不走，我不走，听话。我不许你走，你要走，我就跟你一起走。你要去哪里，我都要跟你在一起。我不走了，小薇，这样吧，我们就先让他再住两天，好不好？你们谁都不许走。我说你这个人呐，你怎么就不明白呢？我就是不明白，我们救济站也没做不可告人的事，你怕什么呀？我，你是答应了，那我去看看杏花姐，我还真怕她再干出什么傻事来呢。哎。徐强，哦，连叔叔啊,啊，你怎么在这儿啊？啊，今天呢，出来打点野味儿。瞧，哎呀，这只山鸡撞到老子枪口上了。徐强姑娘，你带回去，开个荤啊！我可不要，你自己留着回去吃吧。徐香姑娘，我家主公是一片好意，也就是徐香姑娘你，要是换了别人，主公怎么可能把这鸡送人呢？明白这是为什么吗？不明白。哎呀，我家主公看你顺眼，喜欢你。黄师爷，你可是长辈，说话放尊重点。去去，跟人说这干嘛？人家还是黄花闺女。菊香姑娘，你就当她放了个臭屁，别往心里去啊！别生气。来来来来来，连叔叔替你把水提下来。放开，放开我，放开我。别不好意思，杨叔叔捏一下我。你也太放肆了吧！再不放开，我可要喊人了。哎呀，你喊也白喊，这耀子岩离这远着呢，你就乖乖的，让叔叔亲个嘴儿，叔叔就放你过去了啊。你敢？哎呀，我，哎呀，主公，你个小兔崽子，老子就要崩了你！你敢？
云霄，黑王，小兔崽子，便宜你了！下次碰上你，没你好果子吃。嗯，不识好歹。呸！没事吧，文硕？爸，我们在这儿呢。云霄，黑王。走，他说：“你们两个怎么去了这么久啊？我还以为你们俩被野狼给叼走了呢。”别提了，野狼倒是没碰到，遇到了一只色狼。啊？怎么回事？胖头脸想占菊香姐的便宜。他人呢？听见你的喊声跑了呗。哎呀，菊香，你的家伙呢？我忘了带了。哎呀，你这孩子就是粗心。这林子大了，什么鸟都有啊。你不带家伙，谁会怕你？我记住了，咱们走吧。哎，走，走，黑娃。主公，这个菊香姑娘可是曹霸龙的掌上明珠，你就不怕曹霸龙找你算账？哼，他已经不是从前的曹霸龙了。上次被王全树拆了棚子，元气大伤，到现在也没缓过来。就他那二十几号人，十几条枪。老子还真没把他放在眼里。他要是敢在老子面前耍，老子正好灭了他，然后把菊香抢过来，做老子的压寨夫人。主公，这是不是有点不仗义啊？你知道个屁呀、啊！你没听人家说吗？十二关棚子都是一群狼，有绵羊吃绵羊，没绵羊狼吃狼。在十二关上混，谁的胳膊粗，谁的枪多人多，谁的腰杆子就硬。哎，你说说，这女人跟男人她咋不一样呢？几年不见，这咋出了成一个美人了？真是叫人眼馋呐、啊！主公，俗话说得好，女大十八变，越变越好看。我问你，月来客栈的烟土怎么还没到？再不到，老子就要断队了。三天前李三金就说快了。这样吧，我这两天下山去看一看。不管到没到，让他先给老子弄点。真要是断了断，那滋味比死还难受。哎哎哎，请主公放心。各位朋友，各位乡亲呐、啊，我做生意可是大姑娘上轿头一回啊，今后仰仗各位多多捧场，多多捧场啊！刘先生，老说老说，哎呀，你请你请你请，恭喜恭喜，请请请哦。哎呀，哎呦，谢谢谢谢，恭喜啊，谢谢，恭喜恭喜，请进，哎呀哎呀，哎呦，谢谢谢谢，啊，请，哎呀，刘伯伯，全数啊，难得你公务繁忙，还来关心你刘伯伯啊，刘伯伯商号开张，晚辈怎敢不来呢？哎呦，把贺礼奉上啊，刘伯伯，哎呦，一点心意，请全数啊，这是什么呀？打开，啊，哎呀，我一个商人要这种东西干什么呀？哎，刘伯伯。现如今做生意的，谁手里不得备两把枪防身呢？再说山上匪患猖獗，也不得不防呢。可可我也不会使啊，让你个伙计使，需要的话我帮你训练两个，这使枪好学。好，好，好，那我就收下了。呃，来啊，呃，抬进去，抬进去。哎呀，小心点啊！哎，收好了啊！哎呀，哈，刘伯伯，哎，你这些伙计。都不像是本地人，哦哦，呃，都是从我家里带过来的，在这里用不认识的人，我可不放心呐。回头让他们都去我那儿做个登记。哎，可以啊，哎，全叔啊，别站着，来，进进进。要想打胜仗，就得有本事，只有平时多练，战时才能少流血。从今天开始啊，我们吃饱了肚子，就干一件事，练兵。我负责教大家武功和近身搏斗，梅花姐，你负责教枪法和飞镖。飞天蜈蚣，你训练大家攀岩和爬山。好，龙大哥，你也说说吧。啊，啊，我没有你会说。弟兄们，弟兄们练吧，继续练。
这步啊！来，像这样，靠！啊，记住啊，起！好好，打枪，要先练臂力，有了臂力，枪才能稳。那样的话，打枪就会准。来，跟我学，举起枪，眼神别散啊！目视前方，坚持住。你们都看清楚了吧？啊，这爬树啊，要有技巧的。等技巧熟练了，你们再学徒手攀岩。呃，胖子你，嗯，你先来，爬这棵树吧。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，哎呀，提屁股！来来来，提屁股！爷爷爷爷爷，提呀！哎呀，哎呀！我说你吃那些粮食，咋都长屁股上了啊？哎，上啊！你干啥踢我呀你？你是受伤了吧？啊！怎么跟猪一样笨？打人啊！上啊！给我站好！你这么多要犯纪律啊？犯什么纪律啊？不准打骂弟兄，你不知道吗？我踢他们是为他们好。再说了。我踢他几下，有什么了不起的？你别胡搅蛮缠，犯了纪律还不许人说，那定规矩做什么？老子自在惯了，就不用你的套路。有本事，你杀了我，记你的纪律，算你有种。哼！哎，你给我回来！大哥，我待不下去了，实在不是人待的地方。哎呦，老吴啊！你就不能消停几天呢？我不消停，人家要坐在我们头上拉屎撒尿了，我消停得了吗？哪个敢？谁？还能有谁？正大川北。哼，他弄出那么多的距离，天天比着我凉，净挑我长短。老吴，那个纪律也不是专冲你定的，我犯了纪律。还不是一样低头认错吗？憋屈死了！我真替你不好屈。自从他上了山，搞出多少花样，叫了个那个十二关支队不说，还定了那些个纪律。好好的一个兄弟会，咋就成了他郑大川的天下？咱主人反倒成了下饭的菜，听人摆布了。现在，人家还要搞啥练兵？这不是逞威风逞什么？我看再这么下去，说不定哪天啊，咱们这帮弟兄就屎壳郎下山，滚蛋了。如今连梅花都听他的，跟老子天天像对付贼一样看着老子。嘿，我已经把大烟戒了，可还是天天盯着老子。说的就是嘛，我早就说过这小子不是小堂子里的鱼，他的野心大了。老百姓说的话。是对的，住谁的房，戳谁的窝，吃谁的饭，砸谁的锅。老子也不是吃干饭长大的，我不管他是哪个，就是天王老子，想占我的窝，砸我的锅，没那么便宜，还得问问我的双枪愿意不愿意。大哥，我不管他游击队也好，兄弟会也好，我就认你一个大哥。咱还跟过去一样，杀富济贫，图个自家快活。行了，这样，你要不想憋气，别叫他们练了，回你的窝睡大觉去。行，大哥，我听你的。嗯，去吧。龙哥。吴公也在啊，梅花姐来了。大哥，那你们说吧，我先走了。等会儿，为啥我一来就走呢？困了，回去睡大觉。坐下，姐跟你说几句。
捞我。不是我说你啊，这谁天生就会攀岩啊？你这浑身的本事，不也是苦练的吗？干嘛替人家呀、啊？人家上山是要来参加游击队的，不是来受你的气的。哼，得了，梅花姐，等我睡醒了再说吧。大哥，我走了。嗯。哎，老五，龙哥，老五跟你嘀咕啥了？哎呀，你就不能少抽两口？我抽烟又哪样了？哎，我大烟戒了，我抽烟也不可以，又讨你嫌了。你是不是看到人家小白雷，你心里又痒了？你说啥呢？有啥话你直说啊！少指着东哥骂葫芦。我就骂了，我就骂了，哪样啊？我还就跟你说，这个坑，老子是站定了，今生今世哪个也别想插上一腿。曹霸龙，用不着夹枪带棒的，我看哪个小白脸心痒痒了？你把话说清楚，你今天要不说出个丝绸银卯来，我还跟你没完了。说，好，算了算了算了，话说出来，大家都没面子。我跟你说啊，就一句话，你这块嫩豆腐，哪个也别想张嘴，谁张嘴，老子给他三刀六个样的。我要你胡说八道！哎，你个傻子，你敢打老子？啊？你胡说八道啥呢？你作为大家长，你怎么就胡说八道你啊？这天上起乌云，女人打男人，反反反了天喽！我打你，我打的就是你这，哪有渣男在这么说话呢？别别别别别！爸，张叔叔，快去啊！龙叔叔和梅花姑姑打起来了！别别别！我叫你跑，你还跑？有本事你打我呀！我好男不跟女斗啊！你再动手，我真还手了啊！我就动手了我！我打不过你，好不好？你打不过我，以后就少说这种话。好好，行了行了行了。你别忘了，你是大大家的你。龙大哥，龙大哥，怎么回事？跟你没得关系。消了事再说。司机。孟航同志一会儿就到，你赶快把电台准备好。好的，这里还有外人吗？没有，没有别的人了。我去一下小台，你们先坐。哎，嗯，好。副站长。你有什么事要吩咐、啊？哦，新花，小薇还没来，你马上去药店买两捆纱布回来，账让她先记上吧。啊，好，我这就去。不是让杜站长打发他走了吗？听杜站长说，他寻死觅活的，王小姐就让他再住几天。这个杜方清啊，你立刻去救济站，通知老何，赶紧离开那里。见面的时间，赶在晚上，地点照旧。快去！是。刘先生，人都到齐了。好，走吧。嗯、目前，国民党特务十分猖獗。
，先后破坏了我们几个林县的地下党组织，县委书记雷震同志、副书记李庆林同志，还有江竹云同志，都被敌人逮捕了。听说就关在渣子洞。我今天带来的也不全是坏消息。上川东，在我党的领导下，组建了华英山游击队。赵太维同志。也已经组建了一支队伍。根据上级的指示，我们要继续开展三抗行动，还要密切配合十二关支队的出恶行动。光福，你来谈谈情况。好。那个叫世子的人近来活动诡秘，经常带着几个便衣出现在悦来客栈附近。看来，保安团要对悦来客栈下手了。具体情况。还需要进一步摸清，要尽快的把情况告诉郑大川他们。好，放心。散会。方清同志，请留一下。啊。杜方清同志，你也是一个老地下了，你这是严重的违纪行为。为了安全起见，在没有弄清楚他的真实身份之前，不能让他离开你的视线，这是命令。好吧，你放心。老杜，千万不能掉以轻心呐！这方面我们可是有血的教训呢。可我一直观察他，他从来不出门，也不跟外人接触，确实没有发现任何可疑的迹象。一定要严密的监视他，这关乎同志们的生命安全，容不得出一点差错。嗯，你回去要好好反省。你好，先生住店啊？不，我找你们，李老板。啊，请等一下，我去通报一声。贾王，哎，来，找回家客人。先生，请坐。你们客栈近来生意如何呀？回先生的话，小的不知道。那你们客栈有多少伙计啊？小的是刚来的，先生请慢用。哟。一问三不知，也好，言多必失嘛。里边请吧，先生。哎，好，好。里边请。来，请。请问是李老板吗？你找我。李老板，我们闲话少说。李老板，你验验货吧。什么货呀、啊？不瞒李老板，这可是上等的云土。你找错人了吧？我从来不做这种犯法的买卖。什么？请留步，李老板。你可认识？十二关黑岩帮，人称胖头莲的，那是我大哥，是他让我来找你的。你是十二关的人？不，我不是十二关的人，我只是个商人。以前跟连大哥做过几桩买卖，本来这次我要去十二关与连大哥亲自交易的，哎，无奈家父病重，只得让李老板先把这批货吃下，到时候。连大哥会派人来取的。什么价？如今市面上，呃，云土价格上涨，一两至少二十块大洋。这样，我让利两成，不知意下如何？哈，好，兄弟，真是爽快。成交，有多少，我吃下多少。老板，带这位先生去验货，然后到账房提钱。是，请跟我来。李老板，多谢了。嗯，告辞。慢走啊
是什么人？要干什么？你可真是胆大包天啊！竟敢在光天化日之下买卖国家违禁品！啊！莫要血口喷人！你有什么证据？不见棺材不掉泪。小兵，李老板。没想到吧？你到底是什么人？我是他的部下，今天奉命专程来会会李老板。你还有什么话说？来人，长官，长官，你饶了我吧，请长官高抬贵手，留我一条活命。长官，让我干什么都行啊。那你看这样好不好？砍掉你的双手，不然你的保安团也得死。长官，求求你放过我吧！长官，只要你放过我，让我出多少钱都行。你说的是真话？不敢欺骗长官，只要放我一条生路。那好吧，你出三千大洋买你这条命，怎么样？我，我答应。我答应，起来吧，不敢不敢，老子让你起来你就起来。是是是是，三千大洋是给保安团的，至于我嘛，只要你给老子办两件事，你答应吗？我我愿我愿为长官效劳。小编在，嗯。李老板，请坐。长官，请说吧。两件事，一件公事，一件私事，对你李老板来说，都是举手之劳。长官放心，我都会全力以赴，为长官效力。有一点，你给我记住，无论是私事还是公事。都要给我烂到肚子里，不许跟任何人吐一个字。我，我，我记下了，记下了。我把丑话说到前头，你要敢说出去，我立刻让你吃啥都不行。是。报。怎么样？按照你的旨意，已经拿下李三金。记住，千万不能走漏风声。哎，如果不是胖头的人亲自取货，你不要采取任何行动。是，货怎么样？都准备好了。哦，叮嘱玉来客栈一定要抓住胖头的人。团长放心。邱先生说，解放军在各个战场啊，都取得了决定性的胜利。大西南的解放已为时不远了。太好了。根据目前形势的变化，邱先生指示我，要扩大党的队伍，吸收发展新的同志，加入到组织中来，早日成立党小组，将队员们呢紧紧团结在党组织中来。没花的事，邱先生怎么说呀？邱先生说，考虑到他各方面的情况，尤其在队内所能起到的作用，组织经过研究。同意吸收他为党员。邱先生和我做介绍人，太好了，这样我们就可以成立党小组了，是吧？这还得由组织决定啊。邱先生也要亲自见梅花姐。按照上级的指示，现在我们可以公开共产党员的身份，让队员们知道我们十二万支队存在党的组织。我们还要物色培养积极分子，不断壮大党组织的力量。啊，大成兄弟，那龙大当家的怎么办？
邱先生提到了龙大哥，如果他要能成为组织的一员，这对十二关支队今后的发展会起到很大的推动作用。啊，当然了，工作也有些难度。大川哥，鲁大哥，我看这个丫头啊，就是可以培养的对象。我一猜你们俩就在一块儿。大川哥，妹子，哎，菊香，你这双鞋是给鲁大哥的吧？啊。这双鞋是给大川哥的，给你的那双我交给黑娃了。那，鲁大哥，谢谢你了。谢啥？穿着合适就好。菊香妹子，谢谢。哎呀，菊香妹子的手啊，可真巧。<笑>你们俩在这儿嘀咕什么呢？哦，我们在开会呢，党的会。党？嗯。什么党的会？啊，就是共产党的会。<笑>大川哥。嗯。你是共产党，嗯。那鲁大哥呢？当然也是了。总说，共产党就是为了让穷苦百姓过上好日子。是啊，就是让穷苦百姓当家做主啊。那我也是共产党。<笑>怎么了？我将来就是你的人，你是共产党，我当然也是。你想加入共产党啊？当然好，可还得经受党的考验才行啊。考验？嗯。大川哥，你要考验我什么呀？<笑>不是我要考验你，是党组织要考验你啊。啊、哦，我明白了，还不是一回事儿。嗯。那龙叔是共产党吗？<笑>那你们也在考验他吗？现在一句两句啊，说不清楚。那你告诉我，我什么时候才能加入啊？菊香妹子，你有这个心就好。但这事儿还不是你想的那么简单呢。有时间呢，我会跟你说说。<笑>那好，那我就等着考验吧。嗯，好啊。鲁<笑>大哥，鲁大哥，梅花姑姑，对、哎、吧？我爸不在屋，让郑叔叔给叫走了。啊，哎，他们去哪儿了？好像去了山上。啊，我知道了，去吧。哎哎哎哎哎！干什么呢？别拿枪在这瞎比划，走了火要出人命的。好儿子，玉香，看见鲁大哥了吗？啊，他和大川哥在开会呢。开会？开什么会啊？开共产党会。他们是共产党。共,共产党。菊香、啊，三爷和鲁大哥是共产党，我怎么不知道？你不知道的事儿多着呢。你又不是共产党，那我也去入共产党。大川哥说了，要入共产党还得批准。还得批准？谁批准呀、啊？那我怎么知道啊？大哥，大肠子，着火了，我着裤裆了咋的？大哥，你知道郑大川是共产党吗？你问这干啥子？不是，他在大哥你的眼皮子底下弄了个共产党，这啥意思啊？你是怎么知道的？外边嚷嚷的，有好多弟兄还问这问那的。没听说哪个还是？还有鲁天顺。我说滚顶板那天。姓鲁的也跟着来劲儿，原来他跟郑大川是一伙的。你没坏心不是吧？还没听说，那以后是不是不好说？不过大哥，不是弟兄马后炮啊，郑大川他可不是个凡鸟，这小子能文能武的，哪个女人见了他不腿软啊？你说啥子？你说梅花啊？我告诉你。他郑大川要是敢给老子戴绿帽子，他的阳寿就算数到头了。你还听说什么了？我还听说，不是想参加就能参加的，得他们上面批准才行。啥子？还得批准？大哥，他们把你都排除在外了，这啥意思啊？
邱先生真的这么说的？是、啊，邱先生啊，还要亲自找你呢。邱先生找我做什么？梅花姐，我们很快就要成为同志了。同志？这话说的怎么总有点不习惯啊？有啥不习惯的？同志，就是同心同志。我啥时候跟你不一条心了？我，梅花，大川的意思是，我们今后更要一条心，把这支队伍带好啊。I'm sorry. 